వాల్మీకి కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ఒక ఫ్రెండ్లీగా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మీతో మాట్లాడదామని అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఈరోజు ఇందాకే ఒక యాక్చువల్గా నేను వీడియో కూడా ఇది అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు మాట్లాడదలుచుకోలేదు పబ్లిక్గా బట్ ఈరోజు పబ్లిక్గా మాట్లాడదామని అనుకున్నాను నేను ఎందుకన్నా క్రాంతి నాయుడు జక్కుల శ్రీనివాస్ అంటే కోపం చాలామంది మీ మీద నెగిటివ్ మెసేజ్లు పెడతా ఉన్నారు ఎందుకు అని అడిగిన దానికి ఈరోజు నేను ఓపెన్గా ఈ డిస్కషన్ చేద్దాం అనుకున్నా ఫ్రెండ్గా డిస్కషన్ చేస్తా ఉన్నా ఈరోజు ఎక్కువ వేరే హంగామా కూడా ఏం లేదు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు రెండు వేల పదహారులో మొదలైన మా ప్రస్థానం ఒక ఫ్రెండ్షిప్గా ఇద్దరం స్టార్ట్ చేసినాం ఈరోజు కూడా ఒక రిలేటివ్స్గా ఎలా అయితే మనం వాల్మీకి కుటుంబ సభ్యులుగా మనం అందరం ఎలా అయితే కలిసి ఉంటాం మా మా భావన చూసుకుంటాం అలాగే మేము ఇద్దరము మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్గా ఈరోజు వెళ్తా ఉన్నాం తప్ప వేరే దొరికి లేదు కానీ కొన్ని అయితే మేము ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఈరోజు అసలుకి ఏంటి మమ్మల్ని ఎవరు ఏ టైంలో ఎలా తిట్టారు అప్పుడు ఎలా జరిగింది ఇప్పుడు ఎలా జరిగింది అనే దాని మీద నేను మీకు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది క్రోనాలజీ అసలుకు వాల్మీకి బోయల ఒక క్రోనాలజీ ఏంటి ఇంతవరకే ఏం జరిగింది అనే దాని మీద ఈరోజు చూడం వాల్మీకి బోయల్ అనే వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా అయినాం అంటే మనం మొన్నటి వరకు గోత్రాల ద్వారా విడి విడిపోయినాం నల్ల గోత్రం ఒకటి నల్ల గోత్రాలు ఒకటి పిక్కిలోళ్ళని మీన్ గోళ్ళని ఇట్లా ఇట్లా డివైడ్ అయిపోయి విమర్శలు చేసుకున్న రోజులు ఉన్నాయి ఈ రోజు ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయింది ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అంటే రెండు వేల పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది వరకు లేకపోతే పంతొమ్మిది వందల కొద్ది ఖాళీగా ఉన్నాం అందరం ఎవరైనా ఏం చేయలేదు పద్దెనిమిది వరకు నడిచిన ఒక హంగామా ఈరోజు ఏకంగా ఒకేసారి సెలెక్ట్ అయిపోయి ఈరోజు మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త రూపం ఎత్తుకుంది దానికనేసి నేను ఈరోజు చెప్పాలనుకున్నాయి ఇప్పుడు చూస్తే అసలుకు వాల్మీకి బయలు ఫస్ట్ రెండు విధాలుగా విడిపోయినారు ఫస్ట్ మనం గోత్రాలు కాదు మనం విడిపోయినది ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి టీడీపీ అని విడిపోయినారు మన ఇంకా మిగతా పార్టీలు అన్ని చిన్న చిన్న పార్టీలు అవన్నీ కూడా దీనిలో ఉన్న వాళ్ళే దానిలో ఉన్నారు కాబట్టి అదే పెద్ద లేదు మరి ఎందుకు ఆ రెండు పార్టీలు ఉన్నప్పుడు కూడా క్రాంతి నాయుడుని జగ్గుల శ్రీనివాసుని తిట్టినారు మొన్నటి వరకు టీడీపీ వాళ్ళు తిట్టేవాళ్ళు ఈరోజు వైసీపీ వాళ్ళు తిడుతూ ఉన్నారు అంతేనే కదా మొన్నటి వరకు రెండు వేల పదహారులో తర్వాత పదిహేడులో పద్దెనిమిదిలో ఎవరు తిట్టినారు అంటే టీడీపీ వాళ్ళు ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు పంతొమ్మిది ఇరవైలో తిడుతున్నారు మరి పొద్దున ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వరకు తిడతారు ఇంకా ఎవరు ఈ వైసీపీ వాళ్ళు అనేది మాకు తెలుసు ఈ తిట్టించుకోవడంలో ఏ ఇప్పుడు ఏమి ఏమైనా తప్పు చేసినామా అనేది ఒకసారి మీరు గమనించాలా ఈరోజు క్రాంతి నాయుడు కానీ జక్కుల శ్రీనివాస్ కానీ ఒక్క రూపాయి నీకు అన్య ఇది అవినీతి చేసినారా ఒక్క రూపాయి లేకపోతే మనం ఎవరి దగ్గర అయినా డబ్బులు చెందాలు వసూలు చేసి ఏమైనా చేసినామా ఈరోజు మన పెనుగొండేశ్వరయ్య గారు పెద్దలు అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు అనుభవజ్ఞులు అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పారు మొన్న రాష్ట్ర స్థాయి పండుగల ఏం చెప్పారు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే వాళ్ళు అడగండి అన్నానంటే అది మేము చాలా గౌరవంగా భావించాం ఎందుకు అంటే మేము ఈరోజు పనిచేసి ఒక మెటీరియల్ చేసి ఏదైనా కానీ ఈరోజు మా సొంత ఖర్చుతో పెట్టి చేసుకున్నాం కానీ ఎవరినైనా ఏమైనా చేసినామా ఈరోజు ఉన్న వాళ్ళంతా ఇప్పుడు సో కార్డ్ ఇప్పుడు జేబీ ఐపీఎస్ తీసుకోండి వాళ్ళకి సేవలు తీసుకోండి కాలో గారు బీటి గారు అంబిక గారు తర్వాత ఇప్పుడు మన ఎంపీ రంగయ్య గారు గుమ్మనూరు గారు బీవే రామయ్య గారు సుభాష్ గారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇప్పుడు కీలక పాత్ర పోషించేవాళ్ళు అని అనుకోండి దీంట్లో సంఘాల్లో కొద్ది కీలక పాత్ర పోషించిన జేబీ ఐపీఎస్ వాల్మీకి సేవాదళ ఒకటి ఈ రెండు టీడీపీలో కొద్దిగా బాగా కీలక పాత్ర తర్వాత కథో గారు వాళ్ళ టీం కూడా ఒక కీలక పాత్ర వహించినాయని అనుకుంటే ఇక్కడ వైసీపీలో ఇప్పుడు సుభాష్ గారు బీఆర్పీఎస్ కీలక పాత్ర వహించారు ఈరోజు ఈ ఒక ఫోర్ దాని అంటే దీనిలో ఇప్పుడు అనుబంధ సంస్థగా ఏపీ విభా వచ్చింది ఏపీ విభా కూడా దేంట్లో ఉంది ఇప్పుడు అంటే వైఎస్ఆర్సిపికి పూరా లింక్ అప్ అయి ఉంది అది మీరు దాంట్లో ఈరోజు వాళ్ళ పోస్టులు కానీ వాళ్ళ ఒక యాక్టివిటీస్ కానీ నీట్గా చూడొచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళు తప్ప ఎవరైనా కొత్తగా విమర్శించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి మాట్లాడదాం వీళ్ళు తప్ప ఈరోజు మొన్నటి వరకు కాలువ గారిని మేము క్వశ్చన్ చేసినాం అంటే ఇప్పుడు కాలువ గారిని సొంతంగా మాకేమన్నా ఫ్యాక్షన్ ఉందా లేకపోతే ఆయన వల్ల మాకేమైనా అన్యాయం జరిగిందా లేకపోతే మా వల్ల ఆయనకి ఏమైనా అన్యాయం జరిగిందా మేము ఎందుకు ఆయన విమర్శ చేసినాం ఆయన మీద కోపడినాం బీటి నాయుడు గారి మీద మాకు ఆయనకి ఏమైనా విమర్శలు ఉన్నాయా లేకపోతే కోపం ఉన్నాయా ఇప్పుడు అంబిక గారికి మాకేమన్నా విమర్శ ఇది ఉందా లేకపోతే ఫ్యాక్షన్ ఉందా కానీ మరి ఈరోజు అదే ఇప్పుడు రంగయ్య గారికి మాకేమైనా ఉందా గుమ్మనూరు గారికి మాకేమైనా ఉందా రామయ్య గారికి మాకేమైనా ఉందా సుభాష్ గారికి మాకేమైనా ఉందా మరి వీళ్ళందరూ
ఎందుకంటే కొంతమంది కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అనేది వదిలేస్తాం అనమాట అట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళని అభిమానించే వాళ్ళు లేకపోతే వీళ్ళ డైరెక్షన్ నుంచి నడిచే వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే మన దగ్గర టీడీపీ అభిమానులు కావచ్చు ఈరోజు వైసీపీ అభిమానులు కావచ్చు వీళ్ళు మమ్మల్ని అంటున్నారు తప్ప వేరేది ఏం కాదే ఈరోజు మేమేం అడిగినాం ఎస్టీ హోదా ఒక స్టాండ్ లో టీడీపీ అయింది ఇంతకుముందు టీడీపీ తప్ప ఏం చేసింది ఈరోజు వైసీపీ తప్పేంది వాళ్ళ స్టాండ్ ఏంటి అని అడిగినాం అడుగుతున్నాం దానికి ఆన్సర్ చెప్పమని అడిగినాం గట్టిగా అడుగుతున్నాం కాబట్టి ఈరోజు ఎంపీకి ఎమ్మెల్యేకి మంత్రి గారికి సంబంధించిన వాళ్ళు తర్వాత వీళ్ళ అనుబంధ సంస్థలన్నీ తిడతాయి అది కావున ఇంతకుముందు కూడా సేమ్ ఇవే క్వశ్చన్ అడిగినాం వీళ్ళ అనుబంధ సంస్థలు తిట్టినారు కావున ఈరోజు ఏం అడిగినాం మీ స్పందన ఏంటి అంటే ఈరోజు కొంతమంది ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే గారు మన మంత్రులు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ప్రజాక్షేమం కోసం వచ్చినారు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రజా సేవ అంటే ఇష్టం ఇప్పుడు నేను ప్రజా సేవలోనే ఉన్నాను నేను ఒక ఎమ్మెల్యేగా కంటెస్ట్ చేశాను కానీ నేను డైరెక్ట్ వచ్చి చెప్తున్నా అన్న నాకు అది అదే ఇది ఇదే రెండు నేను క్లబ్ చేయదలుచుకోలేదు ఈరోజు జీ దీనికోసం నేను కేటాయించాలనుకున్నా కేటాయిస్తాం కానీ ఈరోజు జాతిని ఉద్ధరిస్తాను నేను ఎక్కడ డైలాగ్ చెప్పలేదు మరి నువ్వు అదే మాట అది కూడా చెప్పు మరి మీరు ఎలక్షన్ టైంలో ఏమో అధ్వాయన కమిటీలో కానీ లేకపోతే మీరు మీసాలు తిప్పి ఈరోజు బుర్ర కొట్టి నేను అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళు ఈరోజు కనీసం సైలెంట్ గా ఉంటే మరి మిమ్మల్ని కాక మీ మళ్ళీ మేము ఈరోజు ఎవరిని అడగాలి చెప్పండి ఈరోజు దీనికి బాధ్యులు ఎవరు ఈరోజు రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ గా ఈరోజు మీరు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ కమ్యూనిటీ మెంబర్ గా లీడర్ గా ఈరోజు మీరు ఇవన్నీ మేము సాధిస్తాము అని చెప్పేసి మీరు ఈరోజు తీసుకొని ఈరోజు ఇది చేయకపోతే మేము ఎవరిని క్వశ్చన్ చేయాలా మేము క్వశ్చన్ చేసిన మిమ్మల్ని వ్యక్తి వ్యక్తి వ్యక్తిగతంగా మేము ఎవరికి ఆ శత్రువులు కాదే ఇక్కడ కేవలం మేము మీ స్థానాన్ని అడిగినాం కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని చేసామని చెప్పేసి లేకపోతే మీరు కొంతమందికి చెప్పి కొంతమంది మమ్మల్ని అటాక్ చేయడం ఏమొస్తుంది దీని వల్ల దీని వల్ల మాకేమైనా ఒరిగిందా మాకేమైనా పోయిందా పోయి మీకేమైనా వచ్చిందా చెప్పండి మీకేమైనా వస్తుందంటే మేము రెడీ తిట్టించుకోవడానికి ఈరోజు ఇప్పుడు తిట్టినా కూడా మాకేం ప్రాబ్లం లేదు బట్ నేను అడుగుతున్నా ఏంటంటే దీనివల్ల ఏం పోయింది ఏం వచ్చింది అనేది మీరు గమనించాలి ఈరోజు ఇప్పుడు మీ స్టాండ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాం అంటే ఈరోజు ఆ ఉగ్గన గారు ఏం చెప్తున్నారు కాపులకు మేము మూడు వేల కోట్లు ఇచ్చినాము అని చెప్తున్నాడు యాదవులకి వంశ పారపర్యంగా ఉన్నది ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు గొప్పగా అలాగే ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్ ఏకంగా ఒక ముసలి డ్రామా ఆడి అంటే ముసలి కన్నీరు కలిసి ఒక డ్రామా ఆడి పార్లమెంట్ లో బిల్లు అగ్రీ చేసి స్పీకర్ చైర్ లో మిథున్ రెడ్డి గారు ఉంటే అక్కడ బిల్ పాస్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఏం డ్రామాలు ఆడుతున్నారు మేము ఇక్కడ రెజల్యూషన్ చేసినాము దానికి అగనిస్ట్ గా అంటున్నారు అదే ఆ రెజల్యూషన్ చెల్లదు అందరికి తెలిసిన విషయమే చట్టాన్ని అది వ్యతిరేకించడానికి వీళ్ళెవరు ఇక్కడ కాదు కదా స్టేట్ లో ఉత్త కథ అది ఈరోజు అదే అంటున్నాం మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తాను అని చెప్పేసి మనకి వీడియో సాక్షిగా చెప్పినాడే మరి ఈరోజు ఎందుకు పని చేయట్లేదు చిత్తశుద్ధితో అని మనం చెప్తున్నాం ఆ చిత్తశుద్ధితో పనిచేయమని చెప్పేసి ఎవరు అడగాల మనకి వాళ్ళకి మధ్యలో వారిదలుగా ఉండేది ఎవరు మన ఎంపీ గారు మన ఎమ్మెల్యే గారు మన మంత్రి గారు మరి అది అడగమంటే ఎందుకు అడగట్లేదు మరి ఎందుకు నన్ను తిడుతున్నారు మరి ఎందుకు శ్రీనివాసులు తిడుతూ ఉన్నారు ఏం తప్పు చేసినా మేము అని అడుగుతాను నేను అంటే అడగడం తప్ప ఎవరిని అడగాలా మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరిని అడగమంటా చెప్పు ఇప్పుడు నేనున్న కాంగ్రెస్ మా శైలేనాథ్ గారిని అడిగితే ఏమైనా వస్తుందా లేకపోతే నేను పోయి మా డిసిసిని అడిగితే ఏమైనా వస్తుందా ఎవరిని అడిగితే వస్తుంది అంటున్నా నేను పోయి రాహుల్ గాంధీ గారిని అడిగితే వస్తుందా ఎవరిని అడిగితే వస్తుంది పోనీ ఇప్పుడు సరే మీ స్టాండ్ ఏంటి అని అడిగితే రాను ఇప్పుడు మీరు అసలుకు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తారా చేయరా అదన్నీ అడగండి అని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం దాన్ని తప్పే సరే ఇప్పుడు ఈరోజు కాపులకి మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు అక్షరాల రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఎనభై రూపాయలు అంటే ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే మేము అంత చేస్తున్నాం బడ్జెట్ అంటే ఒక సంవత్సరానికే అంత బడ్జెట్ మూడేళ్ళ కాదు బడ్జెట్ కనీసం మనకి రెండు వేల కోట్లు అడిగినాం రెండు వేల కోట్లతో కార్ మనకి ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు అయింది రెండు వేల కోట్లు అడిగితే దాని గురించి అడగాల్సింది ఎవరు మరి దాని గురించి ఏమైనా మాట్లాడినారని అడిగితే ఈరోజు తప్పు నువ్వు జాతి ద్రోహి నువ్వు అడుగుతావు నువ్వు ప్రశ్నిస్తావు నీకు అంతే ప్రశ్నించే హక్కు లేదు నీకు ఆ హోదా లేదంట ఎవడరా హోదా ఇచ్చేది ఇక్కడ హోదా గురించి మాట్లాడేది ఎవడు ఎవరికి ఏం హోదా కావాలా ఏం తక్కువ చేసినా ఇప్పుడు మేము తక్కువ చదువుకున్నామా తక్కువ చదివినామా ఏమి ఏం లేవు డబ్బులు లేవు లేకపోతే మేము రాజకీయంగా ఎదగలేదు అంతేగాని ఎవడరా హోదా గురించి మాట్లాడేది ఇక్కడ ఏం హోదా ఉంది మీకేం హోదా ఉంది ఫస్ట్ చెప్పండి లేకపోతే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు కావచ్చు లేకపోతే ఎంపీ గారు కావచ్చు ఏ హోదా నుంచి వచ్చినారు వాళ
మరి కనీసం మనకి వెయ్యి కోట్లన్నా రావాలి కదా కనీసం ఐదు వందల కోట్లన్నా రావాలి కదా మరి వచ్చినాయా మరి ఎవరు అడగమంటారు అండి ఈరోజు ఏమంటే హోదా కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అండి హోదా ఈ హోదా ఎవరు ఇవ్వాలి దేనికి హోదా ప్రశ్నించేదానికి దేనికి హోదా మీరే తప్పు అడుగుతున్నామా డబ్బులు అడుగుతున్నామా లేకపోతే ఏమన్నా అడిగినామా నీ ఆస్తి అడిగినామా ఏమి అడిగినామని హోదా కావాలి ఇక్కడ సరే పోయి ఇప్పుడు ఈరోజు ఇంతవరకు నేను చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తాను ఈరోజు ఎవరినైనా కానీ అది ఎమ్మెల్యే గారిని కావచ్చు లేకపోతే మన మంత్రి గారిని కావచ్చు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు ఏం చెప్పారు మొన్న మొన్న కర్నూలులో జరిగిన మీటింగ్లో రోజు కూడా ఏమన్నారు ఇంతవరకే నేను మాట్లాడలేదు ఈరోజు మీరు అడిగినారు కదా మీటింగ్ అంత సభల సమక్షం ఉన్నా నేను చెప్తున్నాను జగన్ గారితో మాట్లాడతాను మరి రేపు లాస్ట్ ఈరోజు ఏమన్నా మాట్లాడినారా రేపు ఎట్లా మాట్లాడినారు ఎందుకంటే రేపు ఓన్లీ రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ అయిపోతాయి అయిపోతుంది మరి ఎప్పుడు మాట్లాడేది నిన్న మన మన మిత్రులు జేసీ మిత్రులు పోతే కూడా ఏమన్నారు మాట్లాడాను అన్నాడు మాట్లాడతాను అన్నాడు మరి మాట్లాడినారా మరి ఎప్పుడు అడగాలి ఎవరిని అడగాలి మాట్లాడాల సరే ఇప్పుడు మన ఎంపీ గారు ఉన్నారు నేను చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే హీస్ ఆల్సో ఇంటెలెక్చువల్ మేము అంటే సార్ అంటే గౌరవం ఎందుకంటే ఒక మంచి సామాన్య పొజిషన్ నుండి అత్యధిక మెజారిటీతో ఒక అపోనెంట్ ఒక స్ట్రాంగ్ అది అగ్రవర్ణాలకు చెందిన వారి మీద అత్యధిక మెజారిటీతో ఒక సామాన్యుడు గెలిచి మన తమ్ము చూపించినాడు ఆయన నేను ఆయన సార్కి చెప్పిన సిరెట్ కొట్టిన ఆ రోజు నేను ఒకేసారి చెప్పిన సార్ నేను మీ వెంటనే ఉంటాను ఈ రోజైనా కానీ అని చెప్పేసి ఈరోజు కూడా మేము మీ వెంటనే ఉంటాం సార్ మీరు మాత్రం తగ్గొద్దు మేము మీ వెంటనే ఉంటూ మేము మీతో మీతో విభేదాలు ఇక్కడ ఏం లేవు జస్ట్ మేము వీఆర్ ఆస్కింగ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అంతే ఈరోజు మీరు ఎన్నో వాటి మీద స్పందిస్తున్నారు ఈరోజు కూడా మీరు ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ మీద అలా ఇప్పుడు గుంతకాల దగ్గర అక్కడ ఇక్కడ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ కావాలని చెప్పేసి అడిగారు తర్వాత మొన్న బీసీలకు మెడికల్ కాలేజ్ సీట్లలో అవినీతి ఉంది రావట్లేదంటే దాని మీద అడిగారు దాని మీద మంచి స్పందన వచ్చింది రకరకాలుగా మీరు స్పందిస్తున్నారు అదే అడగండి అండి ఇక్కడ కూడా మేమేమంటున్నాం ఒక రిక్వెస్ట్ లెటర్ పెట్టండి ఈరోజు కనీసం మన మీద కేసులు ఎత్తేయమని చెప్పేసి పెట్టండి అని అడుగుతున్నాం ఐదు కాన్సెప్ట్స్ మన మీద మన కార్పొరేషన్ డబ్బులు కేటాయించండి అని చెప్పేసి అడుగుతా అడగండి అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాం మన హిస్టరీ రిజర్వేషన్ కై అసలు ఈ బిల్లు పరిస్థితి ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి సెంట్రల్ గార్డ్ కింద అడుగుతున్నాం పోనీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడిగి మీ సమక్షంలోనే మీ సమక్షంలోనే మీ మీతోనే ఒక కమిటీ ఇప్పించుకోండి ఎలా అయితే ఇప్పుడు మొన్న లాక్డౌన్కి ఇప్పుడు ఈ ఆత్మనిర్భర్ దానికి ఇప్పుడు ఎలా అయితే వాళ్ళు టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్ ఎలా అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చిన బడ్జెట్ని ఎలా స్టేట్కి ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని కమిటీ మెంబర్స్ చేశారో అలాగే ఇంకొక కమిటీ వేసుకోండి వాల్మీకి పోయే దాంట్లో కూడా ఇది మన మంత్రి గారు మన ఎంపీ గారు రంగయ్య గారి సమక్షంలోనే ఒక కమిటీ వేసి దాంట్లో మెంబర్స్ వేసి మీ సమక్షంలోనే పార్లమెంట్లో రాజ్యసభలో లోక్సభలో మాట్లాడతారా లేకపోతే స్టాండింగ్ కమిటీ వేస్తారా లేకపోతే ఆర్డినెన్స్ చేపిస్తారా క్యాబినెట్తో మాట్లాడతారా ఎనీథింగ్ మీ సమక్షంలో అవ్వాలని మీరు దాని గురించి రిక్వెస్ట్ చేయాలని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం తప్ప మరొకటి కాదు మిమ్మల్ని కించపరచాలని కాదు మిమ్మల్ని ఏమనంటే ఫస్ట్ మాకండి నొప్పి ఎవడైనా మిమ్మల్ని అంటే మేము వస్తున్నాం కొట్లాడడానికి ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే మంత్రి మన కాలువ గారి మీద అటాక్ చేస్తే దాడి చేస్తే మేము ఇక్కడ పత్తికొండ నుంచి ఖండించడం నా మీద దాడి చేస్తే మీరు ఖండించండి అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడగలేదు మేము ఈ రోజు కూడా సరే మా మమ్మల్ని అంటేనే ఉంటారు ఈరోజు రోజు మమ్మల్ని తిడతానో అమ్మ నా బూతులు తిడుతున్నా మేము అడగట్లే ఈ రోజు మిమ్మల్ని అన్న చూడండి అన్న మేము ఇట్లా అడుగుతా అంటున్నారా అని అనట్లేదు మిమ్మల్ని మేము కేవలం ఏమడుగుతున్నాం మీరు ప్రశ్నించండి మన జాతి అభివృద్ధి కోసం ప్రశ్నించండి అని అడుగుతున్నాం కానీ దానికి తప్పు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఈరోజు మమ్మల్ని తిడుతున్నారు తప్ప వేరొకటి లేదు అని చెప్పేసి తెలియజేయడానికి ఈరోజు వచ్చిన ఈరోజు కొంతమంది కేవలం పని కట్టుకొని పని కట్టుకొని ఎందుకు రాను ప్రశ్నిస్తున్నావు ఎందుకు రాను ప్రశ్నిస్తున్నావు ఎందుకు రాను అడుగుతున్నావు ఎందుకు రాను ఇవి చేస్తున్నావు అని అంటున్నందుకే మమ్మల్ని తిడుతున్నారు తప్ప మరొకటి కాదని మరొకటి చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మాకేం ఫ్యాక్షన్ ఉందా లేకపోతే ఏమైనా దగ్గర ఏమైనా డబ్బులు తీసుకొని ఏమైనా మోసం చేసినామా లేకపోతే ఏమైనా పంచాయతీ చేస్తామని డబ్బులు తీసుకొని చేసినామా లేకపోతే ఏమైనా దగ్గర ఏమైనా చందాలు కలెక్ట్ చేసినామా లేకపోతే మెంబర్షిప్లు అని చెప్పేసి డబ్బులు తీసుకున్నామా లేకపోతే మేము ఇప్పుడు ఢిల్లీకి పోయేదానికి అయినా డబ్బులు అయినా ఎవరైనా అడిగినామా లేకపోతే ఏదైనా ఫైల్ తీసుకురావాలని డబ్బులు అయినా ఎవడైనా అడిగినామా ఎందుకయ్యా మమ్మల్ని అంటాడు ఒకడు చెప్పండి ఏం తప్పు చేసినామని ఈరోజు ఇచ్చినా మేము ఇచ్చినాం ఇంకా కొంతమంది ఈరోజు సోకాల రాష్ట్ర నాయకులు అని చెప్పిన ప్రతి కొంతమంది బచ్చా కాలకి మేము ఇచ్చాం డబ్బులు నా దగ్గర ఎదగలేదా వాళ్ళు అసలు మా దగ్గర డబ్బులు తినలేదా
మేము తిరగలేదా మేము మేము చేయలేదు ఉద్యమాలు ఆ రోజు రాత్రిలో అయినా పగలు అయినా మేము పడుకోలేదా మేము చేయలేదా ఇప్పుడు అమ్మకాయ లక్షణం గారితో మేము పనిచేయలేదా లేకపోతే ఆ రోజు వాల్మీకి టైటిల్ ద్వారా ఇది చేయలేదా చెప్పండి ఇప్పుడు కనీసం ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు శోకాలు ఇంత మంది ఉన్నారే ఈరోజు వాల్మీకి కమ్యూనిటీ ఎవరైనా వాల్మీకి కమ్యూనిటీ బాగుండేనని చెప్పేసి అడిగాము ఎవరు హెల్ప్ చేసినా చెప్పండి ఈరోజు మేము పత్తి కొండలో వాల్మీకి కమ్యూనిటీ బాగుండ నిర్మించాలని చెప్పేసి వాడది వీడిది మేము ఇప్పుడు ఎవరినెవరిని అడిగి మేము ఒక వాల్మీకి భవన్కి రెండు జీవో తీసి ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు తెచ్చుకుంటే ఈరోజు మమ్మల్ని అడిగేది లేదు సొంత డబ్బులతో ఈ ల్యాండ్ ఎవరైనా కొట్టేస్తారని మేము కట్టుకున్నాం ఏది కాంపౌండ్ నేను కట్టుకుంటే సొంతంగా నేను కడితే కనీసం ఇక్కడ వద్దు వాల్మీకి భవన్ అని చెప్పేసి కొంతమంది చిల్లర విధవలు కొంతమంది చిల్లర విధవలు ఏం చేసినారు ఇక్కడ వాల్మీకి భవన్ పత్తి కొండలో వద్దు కర్నూలు నిర్మించండి కొంతమంది లెటర్ రాస్తున్నారు కలెక్టర్కి లెటర్స్ కొంతమంది లెటర్ రాశారు అక్కడ ఏమో వెంకటరమణ గారు మనవాళ్ళు కాబట్టి సార్ గారు రే ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ వస్తున్నాయి ఇది నువ్వు కట్ చేయని చెప్పేసి అడిగితే నేను ఈరోజు వచ్చాను ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈరోజు నాయకులు మేము రాష్ట్ర నాయకులు అని చెప్పుకొని అడుగుతూ ఉన్నారు మరి మేము అన్న వాళ్ళ గురించి ఎక్కడైనా నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెట్టామా ఏమొస్తుంది దానివల్ల నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇంత నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ వల్ల ఏమొస్తుంది ఈరోజు నువ్వు నన్ను తిడుతూ ఉంటే నేను నిన్ను తిడుతూ ఉంటే మనకు మనకి ఈరోజు విభేదాలు వచ్చి మన గురించి తక్కువ మాట్లాడుకొని మనం ఈరోజు అవుట్పుట్ మన ఒక ఎస్టీ అవుట్పుట్ అనేది పోతుంది తప్ప మనకి ఏమైనా వస్తుందా అని అడుగుతా ఉన్నా ఇంత నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ వల్ల ఏమొస్తుంది నీకు ఈరోజు అదే నువ్వు రేపు పొద్దున నేను నేను కానీ లేకపోతే నువ్వు కానీ ఎవరైనా ఒక నాయకుడినో లేకపోతే ఎక్కడైనా ఒక ఆఫీసర్లో కలిసినప్పుడు ఒక మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ అనేది పెరగాలి ఈరోజు నిన్ను నిన్ను తిట్టడం వల్ల లేకపోతే నిన్ను నిన్ను ఏమో చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది కనీసం ఒక్కదంతా ఇంకదం కూడా లేదా మరి ఇంత దిగజారిపోవాలన్న నాయకులు అనేవాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మేమంతా ఇప్పుడు పని చేయలేదా ఈరోజు ఇన్ని చేసుకొని వచ్చి అక్కడెక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ రోజు కల్వ గారు ఇది పాస్ చేశారు ఆ రోజు మనం సార్ వాళ్ళని మనము రెస్పెక్ట్ చేయలేదా పొగలేదా మేము ఆ రోజు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కావాలని అడిగినాం మేము తప్పే అడిగినామా ఈరోజు చెప్పిన బిల్లు ప్రాసెస్ చేయడానికి ఇంత సమస్య ఉందిరా ఎవరైనా చేయండి అని అడిగినాం ఎంతమంది ముందుకు వచ్చినారండి మీరు చెప్పిన అసలు అర్థమైందా మీకు ఈ ప్రొసీజర్ అన్న ఇంత ప్రొసీజర్ నడపాలంటే మనం ఎంత ఐక్యమత్యంగా ఉండాలా ఎంత ఉద్యమ నిర్మాణం జరగాలా అనేది ఒకసారి ఆలోచించారు ఎవరైనా అసలు పోనీ ఇప్పుడు చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడు ఆర్డినెన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలా అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బిల్ పాస్ కావాలా లేకపోతే స్టాండింగ్ కమిటీ నుంచి కావాలా అదే ఇప్పుడు బిల్లు రాజ్యసభలో లోక్సభలో పాస్ అయ్యి ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ రావాలంటే మనం ఎంతమందిని మోటివేట్ చేయాలనే దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా కానీ ఇవన్నీ మర్చిపోయి కేవలం ఏదో మనం సాధించాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఏదో హారాస్మెంట్ చేయాలని చెప్పేసి చేస్తే మీ మీరు కూడా మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా మమ్మల్ని తిట్టుకోవచ్చు మమ్మల్ని తిట్టండి మాది ఏం పోయేది లేదు ఈరోజు మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం అందరు కలిసి చేస్తే ఉద్యమం ఆ ఉద్యమానికి మేము ఇరవై నాలుగు గంటలు సిద్ధం ఎందుకంటే మేము కూడా చేసినాం ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఇప్పుడు ఒకరు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనం వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేయకూడదు అని చెప్పేసి పోయినాం కదా తప్ప ఆ రోజు నడవలేదా నీతో పాటు అని అడుగుతూ ఉన్నాం ఆ రోజు మేము చేయలేదా అని అడుగుతా ఉన్నాం ఆ రోజు నీకు సహాయం చేయలేదా అని అడుగుతున్నాం అంటే ఆ రోజు మంచి ఉన్న క్రాంతి అని చెప్పి శ్రీనివాసులు ఈరోజు నీకు విలన్ ఎందుకైనా అని అడుగుతా ఉన్నాం కేవలం ఒకటే ఇదే క్రోణాలజీ ఇదే క్రోణాలజీ ప్రతి ఒక్కరు ఇది చేస్తున్నాడు తప్ప మరొకటి కాదు అని చెప్పేసి మీకు మరొకసారి తెలియజేస్తున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మరొకసారి చెప్తా ఉన్నా ఈ మీరందరూ సహకరించుకోకపోతే మన ఒక ఎస్టీ అనేది ఈరోజు ఇందాక చెప్పా బిల్ ప్రాసెస్ అనేది ఇంత పెద్దది పెట్టుకొని ప్రాసెస్ మనం ఇవన్నీ సాధించాలంటే మనం అందరం కలిసాలా ఈరోజు మా దగ్గర లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి దాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళి ఇట్లానే చేద్దామా లేదు మనం పోరుబాట పట్టి ఇదానే చేద్దామా ఏదైనా కానీ అందరం కలిసి తినబోతుంది ఈరోజు నలభై లక్షలు ఉన్న బోయలు కనీసం ఒక లక్షతో కూడా మీటింగ్ పెట్టలేకుంటున్నామంట ఎందుకనేది మీరు గమనించాలా దానికి కారణం ఎవరంటే ఏదో ఇదే క్రాణాలజీనే ఈరోజు వీళ్ళు చేస్తామంటే వీళ్ళు చేయనీరు అదే టీడీపీ వాళ్ళు చేస్తామంటే వీళ్ళు చేయనీరు ఈరోజు ఇప్పుడు బీటీనాడు మీటింగ్ పెడితేనేమో సుభాష్ చంద్ర వీళ్ళు ఎంత ఏమంటారు ఏది వారి మీటింగ్ మనం పోకూడదని వీళ్ళు అంటారు వీళ్ళు మీటింగ్ పెడితేనేమో ఇది వీళ్ళది మనం పోకూడదని వీళ్ళు అంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు పెడితేనేమో వీళ్ళు వీళ్ళు పెడితేనేమో వీళ్ళు ఇంకా వీళ్ళందరికీ కాదు ఇప్పుడు ఉద్యోగాశలు ఏం చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కాదు ఎంప్లాయీస్ కష్టపడి ఉద్యోగం తెచ్చుకున్న వ
కార్మికుల గురించి రైతుల గురించి వీళ్ళ గురించి అంత పట్టించుకునేది ఎవరు కాబట్టి ఇవన్నీ ఒకసారి ఆలోచించాలని చెప్పేసి మరొకసారి విన్నవించుకుంటూ ఏమన్నా మీకు ఇంకా వస్తుందంటే కూడా మీరు మా ఇద్దరిని తెచ్చుకోవచ్చు హ్యాపీగా మేము కూడా దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సహకరిస్తామని చెప్పేసి చెప్తూ కానీ ఉత్తగ మాత్రం తెడితే మాత్రం సరే మీరు అనుకున్నది మీరు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కదానికి ఇది వస్తుంది అదొక్కటి మీకు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నా